这是一个新的网络故障案例。不管是谁的手机，只要连接上这个 J 接杠二点四 G 名称的 WiFi， 你就会发现它怎么都连不上。手机一直出现多次尝试连接，好不容易连接上了，它的信号就马上掉成这样了，到几乎没有信号的地步。可是我人明明就在这个 WiFi 面前呢，距离半米都不到，你说这是怪不怪？经过多次尝试，终于勉强连接上了 WiFi。我马上查看了下 IP 地址，通过对比，确实是这个网关分配的地址。等我返回去的时候，发现 WiFi 信号又突然满格了，但是右上角已经显示我手机的 WiFi 已经断开了。这是什么故障？好不容易连接上了，信号就弱了出奇。信号满格的时候，又偏偏不给你连了。有意思的是，如果连接 5G 频率的 WiFi 的话，能秒连上不说，无论是刷视频还是上网，一点问题都没有。但是人家客户就是要这个2 4 G 的 WiFi， 因为他要在一楼门口装个监控，监控只能支持2 4 G 的 WiFi。偏偏在2 4 G 出现这种诡异的故障，在我之前已经来了好几个工程师了，十八般武艺都试了个遍，依然解决不了，所以都灰溜溜的跑回去了。他们说从来没有遇到过这种情况，这次的脸算是丢大了。然后他们让我过来看一下，能不能发现故障所在。我过来，无论是手机还是电脑。遭遇都和他们一样，二点四 G 死活都连不上，五 G 的话就可以马上连上正常使用。所以这里我就不多赘述了。这时候我只能去做电商看看什么情况了。这个设备是 AC 加 PoE 一体路由器，上面八条蓝色线应该是代表每个房间的。至于路由器两条黄色线，一条是接在 IPTV 上，另一条是接到千兆口上的。这线接的是没什么问题，那就进路由器后台看一下参数如何吧。进来了后台，结果发现只有三个 AP 在线。然后我在 WiFi 里面发现有三个 WiFi 名称，我这里给大伙解释一下 ，AP 是可以同时发射多个 WiFi 名称出来的。我可以在这正面修改 WiFi 的名称或者密码，甚至也可以让指定的 WiFi 名称选择它的发射频率。比如之前的师傅把这个名称为 J 接杠二点四 G 的 WiFi 名称应用到了二点四 G 频率，那么这个 WiFi 就是二点四 G 频率的。他又把这个 J J 杠二五 G 的名称应用到了五 G 频率，那么它就五 G 频率的 WiFi， 则这个 J J 的名称。这两个频段都用上了，就是我们经常说的双频合一。所以手机上面显示三个不同名称的 WiFi， 其实都是一个设备发出了信号罢了。虽说这个双频合一的 WiFi 手机能随便连接，但是监控偏偏还是连接不上它。我看了下后台设置这一块，确实没有任何问题的。我只能去 AP 那边看看什么情况了。目前整个一楼只有这一个 AP， 这里大伙记得这个细节。我对比了他 MAC 地址，发现他后台运行是正常的。我只能去二楼看看其他的 AP 什么情况了。我来到了二楼，却发现 WiFi 信号全部都弱得很。但是我明明在 AP 面前呢、啊，我以为这个 AP 不通电。我摸了下 AP，AP AP 是有温度的，这代表它通电的。我再看一下二楼其他 AP 的时候，却发现原本还有微弱的信号，后面干脆直接更找不到信号了。我检查一下二楼三个 AP。都是正常通电运行的，既然通电运行，怎么连个 WiFi 信号都没有了？这二楼肯定有古怪。先不管这个了，我再去到三楼看看什么情况再说。我上到了三楼，发现信号突然就满格了，这事就怪了。后来只显示三个 AP， 但是我一路上来数，足足有八个 AP， 那数量肯定不对了。我以为他们打了水龙头有问题，所以 AC 没管控到，于是我就全部拔了，挨个检查了一下。发现水龙头打的也是对的，于是我又把它接了回去，然后再去那些 A P 那边看看什么情况了。我随便找了个 A P 插上网线，发现电脑是可以上网的，但是我查了一下后台地址，却发现地址不对了，这个不是 A C 的地址。于是我进入了后台看了一下，才发现二楼的这些 A P 被设置成了胖模式了。A P 如果设置成胖模式的话，是不会被楼下的 A C 管控到的，所以就算它运行正常，但是也不会执行 A C 下发的命令。我看了一下，他自己创建的 WiFi 名称是六个八，难怪信号会弱得很。原来上二楼要连接六个八的 WiFi 才行。之前为什么要这样设置？我问了下客户，客户也说不清楚。于是我打电话问了下他们，结果一个比一个会踢皮球。算了，我已经知道有五个 AP 不受这个 AC 控制了。既然能正常使用，那就不管这些了。但是又回到了起点，一楼的二点四 G WiFi 依旧连不上。我这时候打算搞清楚，通过 AC 发信号的那三个 AP 位置在哪里，看看能不能在这方面上找到突破点。我在后台找到了三个受控制的 AP MAC 地址，通过上面的 MAC 对比，发现受 AC 管控的 AP 位置分别在地下室一个、一楼一个和三楼一个。原来二楼所有的 AP 是不受管控的，这就解释了我上二楼为什么一下子信号就弱了。
，上到三楼，信号又给恢复了。我于是又回到了一楼，再次尝试二点四 G WiFi， 能不能连接得上？没想到这次不但连接不上了，甚至还出现拒绝接入的情况。于是我只能再次进入后台，看看还有没有什么新的发现。我找了一圈，直到我在二点四 G 的屏光上发现有人把它改成了四十赫兹，会不会是这个原因导致的呢？有些情况下，频宽太高了，会导致有些设备连接不上。于是我把它改成自动试了一下，遗憾的是，就算改成自动，依旧连接不上。后面我就把它改成了二十赫兹，却发现可以连接得上了。虽说满格信号了，但是我刷视频起来却是卡得很。后面干脆又弹出来不可上网了，但是视频是可以播放的，这是什么原理？直到后面我才发现。是我手机数据没关，我把数据关掉后，才发现这 WiFi 依旧不可用，而且过了一会儿，它信号又马上做成这样了，这次就真的怪了。你要说这个 AP 坏了，但是我连接它的5 G 频率是可以正常上网的，就是这个2 4 G， 无论用什么办法连接上它都无法正常使用。后面我是靠地下室的电视才找到故障原因所在，其实我已经在视频很多地方留下细节了，待会儿不妨查一下原因，结果我会在下一期公布。好了，下一期见。这期是解决 WiFi 信号弱的问题。说实话，遇到这种信号弱的问题，我一般是不修的，因为导致 WiFi 信号弱的原因无非两种：第一，距离远了；第二 ，WiFi 隔墙了。这种情况除了在信号弱的地方增加一个设备，就别无他法了。路由器的发射功率就摆在那里，在不挪位置的情况下，你就算玩出花来，也不会改变它信号差的结局。但是为什么我这期就是解决 WiFi 信号差的问题呢？因为我遇到这两个案例还和往常不太一样，我第一次遇到这种情况的时候，就让我吃了闷亏，所以感觉很有必要做这期视频，避免以后的小伙伴们踩坑。好了，开始吧。这两个用户家里面都装了 AC 加 AP 组合，一个是瑞洁牌子的，另外一个是 TP 牌子的。尽管品牌不同，但是都出现了同样的情况，即使他们在客厅装了 AP， 但是信号是极其不稳定的，有时候 WiFi 信号满格。有时候干脆就没有了。这里大伙注意看，现在 WiFi 是没有信号的。再等那么一会儿，信号又马上满格了，是不是很神奇？为什么会出现这种情况？容我慢慢道来。开始我以为是他人在客厅，手机连上了房间的信号，才导致信号弱的。因为 AC 加 AP 的主网经常会发生这种情况，所以我用电脑进入后台，把它踢下线的阈值改成负七十五 dB。这个阈值的功能就是在多个 AP 下，防止手机连上信号弱的 AP 设定的。但是尽管我改了，好像也没有发生什么变化。因此我以为这房间的信号太强了，所以我就把房间的所有 AP 都拆了，只留下客厅 WiFi 试了下。尽管这样，但是 WiFi 信号依旧不太稳定，信号还是出现之前的时好时差的情况。当时我也没有什么好的办法，只能再次进入后台。打算把 AP 的发射功率改到最大，我就这么一改，信号的问题貌似就给解决了。WiFi 信号果然强了不少，我以为事情得到了解决，所以我就回去了。但是回去没有多久，客户给我的反馈是信号依旧很差，当时我就有点纳闷了。第二天我再过去的时候，也没有什么好的办法解决，只能给客厅换一个全新的 AP 试一下。但尽管换上了新的 AP， 依旧会出现 WiFi 信号弱的情况，当时就把我整不会了。该排除了我都排除了，装了这么多年，从来没有遇到这种情况，就连我家也是这么安装的。给大伙看一下，我客厅的 AP 装在电视后面，我人在距离最远的厨房 ，WiFi 信号依旧满格，而且我家用的这个型号还是这个牌子里面最低端的。当时我也找不到解决方法，于是就和客户说，不然把设备给退了吧，信号弱属于硬件问题，这种我是没法解决的。但是客户倒是没有放弃，就说了一句。会不会是电视遮挡信号？我当时就回答：怎么可能？我都装了这么多年了，把 AP 装在电视后面更是多了去了，从来没有发生过这种情况。而且我家也是装在电视后面的，整个客厅满格信号不说，就连最远的厨房也是满格信号的。但是客户属于较真那种，非要把电视拆下来试一下，没办法，只能依他试一下了。结果就这么一拆，客户在距离最远的阳台和我说 ：WiFi 信号满格了。当时我也跟了过去看一下 ，WiFi 信号果然满格了。当时这个地方压根就没有信号的，然后我就跟着客户把之前所有信号差的地方都试了一遍，结果信号确实比之前好了太多，这就真的很神奇了，还真的是电视问题。那为什么以前不会出现这种情况？我百思不得其解。
，然后就问了某位通信工程师，他给我的答案是，电视其实不遮挡信号，而是里面的金属把信号给反弹了。我家之所以没有出现这种情况，可能是和电视安装有关，因为我的电视是放置的，两面还有足够的空间，所以信号还能释放出来。但这两个客户家里的电视都是壁挂式安装的，这种彻底把 WiFi 给封死了，所以信号是被反弹的最明显的。至于我以前这样安装，为什么有没有出现反馈？他解释道：“那可能是有些电视反弹的效果没那么明显，也可能是 A P 安装的位置正好错开了电视的金属板，或者又可能是不行的问题。”我不知道他说的答案对不对，但是自从那次以后，我就知道了某些电视会遮挡信号的。我当时解决的方法是把电视底下的一个强电面板给拆了，然后把网线给牵移下来，再把 A P 也移下来。这次就解决了，所以大伙打算安装 AC 加 AP 的时候，尽可能的在客厅里面预留两条线，一条是 IPTV 电视用的，另一条要远离电视给 AP 用的。如果已经装修好了，下好电视就挡在那位置，补救方法还是有的。首先我们把 AP 给拆出来，然后把这些网线给剪了。我们找到一小节网线，像我这样把线芯都剥了皮。只要相同的颜色和相同的颜色拧在一起，然后再用胶布接起来就行了。当然，你们也可以用接线纸来接，前提是你要能接受网线鼓这么大一个包。很多人说这胶布接法不如接线纸接的好，我只能说看你怎么接吧。小胡用实战经验告诉你，这个方法我已经用了五年了，至今是没有任何问题的。接好后，就像我这样把 A P 放在一个不被电视遮挡的地方就可以了。好了，本期案例就分享到这里了，希望对你有帮助。感谢大伙一路观看。